እና እንደምታቁት ብሉይ ኪዳን ያዲስ ኪዳን ጥላ ነው ባዲስ ኪዳን የሚሆነው ነገር ሁሉ አስቀድሞ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ገልጾታል ስለዚህ ይሄ በጀመሪያ ላይ ስትመለከቱ በር አለው በሩ አንድ ብቻ ነው መስኮት የለም ሌላ ነገር የለም ዚያ ብርም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሱ ምሳሌ ነው ስለዚህ እኔ የበጎቹ በር ነኝ ብሏል ከዛ ደግሞ ምንን መለከተው የናስ መሰውያ ነው ይህ የናስ መሰውያ ምንድነው አንድ ኃጢያተኛ በጊዞ ይመጣል ንጹህ በጊዞ ይመጣል ለቀፋ ያለው በጊዞ ይመጣል የክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ የሆነውን ማለት ነው ይመጣና እጁን ጭኖ በበጉ ላይ ኃጢያቱን ሁሉ ይናዘዛል ትራንስፈር ያደርጋል ያለው በሙሉ የሰራውን ስራ ሁሉ በሙሉ እዛ ንጹህ በግ ላይ ያስቀምጣዋል ያስተላልፋዋል ከዛም በኋላ ደግሞ ያ በግ ይታረዳል ምክንያቱም ደም ሳይፈስ ስሬት የለም ያ ኃጢያት ስሬት የሚሆነው በደም ብቻ ስለሆነ ያ ሰው ለአንድ አመት ሙሉ ከኃጢያት በዛ የተናዘዘውን ኃጢያት ስላስቀመጠ ከኃጢያቱ ነጻ ሆኖ ለአንድ አመት ይቆያል እንደገና በአመቱ ደሞ ሌላ ይዞ መምጣት አለበት ለኛ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜና ለዘላለም ንጹህ በግ የእግዚአብሔር በግ ዮሐንስ እንዳለው እነሆ የዓለምን ኃጢያት የሚያሰግድ የእግዚአብሔር በግ አለ ዮሐንስ 1:29 ላይ አንድ ጊዜ የሁላችንን ኃጢያት በሱ ላይ አድርጎ እግዚአብሔር ፈቅዶ በመስቀል ላይ ለኛ ደሙን አፈሰሰ ደም ሳይፈስ ስሬት የለም ስለዚህ ምሳሌነቱን ስትመለከቱ በደም በከገባችሁ በእውነትኛ ንጻ አንድ ሆነን እናያለን እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኃጢያት ያላወቀው ንርሱ ምን ይላል ስለኛ ኃጢያት አደረገው እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆን ዘንድ ኃጢያት ያላወቀው ንርሱ ስለኛ ኃጢያት አደረገው ኢየሱስ ኃጢያተኛ ይሆነው ስለማን ነው እሱ ስለሰራው ስራ ነው አይደለም ነገር ግን ስለማን ነው እቲ ስለኔ ይበሉ ስለኔ ይበሉ እስቲ ስለኔ ኃጢያት ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያተኛ ሆነ ኃጢያት ልክ ያን በግላይ እዛ ንጹህ በግላይ ምንም የማይወቅ በግላይ ኃጢያታችን ኃጢያታቸውን እንደሚያስተላልፉና እንደሚታረድ እንዲሁ ደግሞ ይሄና እናንተ ኃጢያት በሙሉ እግዚአብሔር በርሱ ላይ አስቀምጣው ስለዚህ ኃጢያታውን የትናት ስንል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኛ አድርገው የተቀበሉ ሁሉ የኔ ኃጢያት ዛሬ የት ነው ያለችው በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ነበርች በእኔ ከኔ ጋር አይደለም ያን እኔ ግን ምንድነኝ እኔ በመትኩ ጻድቅ ሆንኩኝ የምን ጽድቅ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆንኩኝ እግዚአብሔር ነን ሲመለከት የሚመለከተው እንደሃም ፍሬ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም üst ነው የሚያይ በቁስሉ üst ነው የሚያይ በመታዘዙ üst ነው የሚያይ ፈርዚያ ይፈርድብኝ በክርስቶስ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል ነው ሁሉም አዲስ ሆናል ሁሉን አዲስ ያደረገው አሮጌውን ያሳለፈው ምንድነው በክርስቶስ መሆናችን ብቻ ነው አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ኩነኔ የለባቸው ይላል ከኩነኔ ነጻ ወጣን ያወጣን ስራችን አይደለም መልካም ስራችን አይደለም እኔና እናንተ ስራ የመርገም ጨርቅ ነው ቆሻሻ ጨርቅ ነው በእግዚአብሔር ፊት አይቀበለው የሚቀበለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ስራ ብቻ ነው ስለዚህ በሱ ድፍረት አገኘን የእግዚአብሔር ልጅ ተብለ ለመጠራት አባ አባት ብለ ለመጮህ ለመጸለይ እጆቻችንን እናንስተን እግዚአብሔርን ለማምለክ ይሄ ሁሉ የሆነው ምንድነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ሞት የተነሳ ነው እጽውበክ ሰይና ሰልናንተ ይታረደ ስለዚህ ወደ ጌታ መገኘት ወይም ደግሞ ወደ ፕሬዘንሱ ወደ ህልውና ለመግባት የሚጀምረው ከመስቀሉ ነው ይሄ ናሱ መስቀሉ ነው ስለ መስቀሉ ነው የሚያወራው በዛ ሀጢያታችን ንሱ ከሰጠን በኋላ እኛ ምሱን ጽድቅ ከለበስን በኋላ ወደ ሁለተኛው ክፍል እንሄዳለን ሁለተኛው ክፍል መታጠቢያ ሲን ይባላል መታጠቢያ ሲን በር ላይ ወደ ቅድስት የመግቢያ 
ነው ወደ ቅድስት የመግቢያ በር ላይ ነው ያለው ይህ መታጠቢያ የተሰራው ከናስ ነው ናስ የፍርድ ምልክት ነው ሁለተኛ ሚናገሩ ስለ ፍርድ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ናስ የተሰራው ሴቶች ወይም ደግሞ ወንዶችም ባሁን ጊዜ በዛን ጊዜ ሴቶች ይለዋል መስታወት ከሚሰሩበት የተሰራ ነው እዚ መልክን የሚያሳይ ነው እዚ ሰዎች ወደዛ ወደ ወደዚ ያውና ዘጋ ያለው ነው ወደሱ የሚሄዱበት ጊዜ ወሃ ነው ያደረገው እንደዚህ ሲመለከቱ የሚያውት ምንድነው የራሳቸው ፊት ነው የሚያውት መልካቸው ነው የሚያውት ያ ማለት ምንድነው መስታውት ጥርት አድርገው ማንነታችንን ያሳይናል ፊታችን ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ያሳይናል እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ማንነታችንን ጥርት አድርጎ ያሳይናል ኃጢያተኛውን ኃጢያተኛን ለባውን ለባነ ዘሙት ዘማዩን ዘማዩ ወደ ጉሸታሙን ጉሸታምን ብሎ በግልጽ የሚናገር የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ሰዎች አይነግሩንም ስለሚወዱ እንዳንቀየማቸው ትንሽ ትንሽ ሊነግሩን ይችላሉ ግን አይነግሩም ምናልባት ይቀርቡን እንደው ትንሽ ሊነግሩን ይችላሉ ያ የእግዚአብሔር ቃል ግን ፍጹም እሱም ብቻ አይደለም ፍርዱንም አብሮ ይሰጣል እንዲ የሚያድርጉ እንዲ ይሆናሉ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ፍርዱን ምዛ አቀረበ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሚናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምፈርድባችሁ እኔ አይደለሁም ማለት ነገር ግን ይህ የሰማችሁት ቃል ነው የሚፈርድባችሁ ቃሉ አንደኛ ማንነታችንን ያሳያል ሁለተኛ ደግሞ ፍርዱን ማብሮ ይሰጣል ናስ የፍርድ ምልክት ነው ስለዚህ ቃሉን የምታደርጉ ሁሉ እንጂ ራሳችሁን ያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሆኑ ቃሉን የሚሰማ የማያደርገውን ቢኖር የተፈጠረ ፍቱን በመስታወት የሚያይ ሰው ይመስላል ራሱን አይቶ ይሄዳል ወዲያውንም እንደምን እንደሆነ ይረሳል ፍታችንን አዳኔ ቃሉን እናነባለን ቃሉን እናነብና በዛው ልባችን ይነካል ለዚህ ንቀር መስተካከል አለብኝ እኔን ሰርቻለሁ ምን አመላል ዞር ስንል ግን እንረሳዋለን ተመለሰን እዛ ውስጥ እንገባለን የለበርንበት ውስጥ ስለዚህ ቃሉን የምታደርጉ ሁሉ እንጂ ራሳችሁን አታስቱ ይያለ በመስማት ብቻ ስለዚህ በዚህ በመታጠቢያው ስን ባለው ውሃ ካህኑ እጁን ያጥባል ከመግባቱ በፊት ወደ ቅድስተ ቅድስት ከመግባቱ በፊት እጁን ያጥባል እግሩን ያጥባል እጁን የሚያጥበው በመንድነው የሰራውን ስራ ማንኛውንም አይነ ስራ ሁሉ ይታጠባል የሚታጠበው በመንድነው በቃሉ እግሩን ያጥባል ከጌታ ጋራ ያለው ጉዞ ምን እንደሚመስል በሰራው ስራ ባደረገው በደል ሁሉ እግሩን ያጥባል በምን ያጥባል በቃሉ ያጥባል እዚ ቃሉ ወደዛ ወደ ጌታ ከመግባታችን ወደ ፕሬዘንስ ወደ ህልም ነው ከመግባታችን በፊት እኛን የሚያዘጋጅ ነው ቃሉ የሚቀድሰን ነው መቀደስ ማለት መለየት ማለት ነው ለጌታ ብቻ መሆን ማለት ነው ከሁሉም ነገር ተለይቶ ለእግዚአብሔር ብቻ መሆን ነው ስለዚህ ዮሐንስ 17 17 ላይ ይላል በእውነት ቅድሳቸው ቃልህ እውነት ነውና ይሄን ሁላችንም እንለዋለን አንደኛ ዮሐንስ 17 17 ብሉ አይረሳም አይደለም እስቲ እንደገና በሉት አንድ ጊዜ ለመጨረሻ በእውነት ቅድሳቸው ቃል እውነት ነውና የሚቀድሰ ሌላ ምንም ነገር የለም ቃሉ ነው ስለዚህ ያልተቀደሰ ሰው ወደ ፕሬዘንስ ውስጥ መግባት አይችልም በቃሉ ሳንታጠ በቃሉ ሳንቀደስ ወደ መገኘት ውስጥ መግባት አንችልም መገኘት ውስጥ መግባት ምን ያደርግልናል ብትሉ መገኘት ውስጥ ከበገባ አንድ ሰው የሚያጣው ነገር ምንም የለም ሁሉ ነገር ለነፍሱ ለስጋው ለመንፈሱ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ያገኘዋል በዛው ውስጥ በቃ አለ ደስታ አለ መገለጥ አለ ሀብት አለ ምን የሌለ ነገር የለም ምን ፈልገው ነገር ሁሉ አለ እግዚአብሔር እረኛ አይ ነው የሚያሳጣኝም የለም ማለት የሚያሳጣኝ ማለት ማጣው ነገር ምንም ነገር የለም ለምን እረኛ ይስ ለሆነ በሱ እንትንስ ስለምን ሆነ በጥላው ስር ስለምን ሆነ 
ስለዚህ ዛሬ እኔ የምፈልገው ምንድነው እኔንም እናንተንም አብረን ታይዘን ወደ በገኘት ውስጥ እንድንገባ ሌላው ሁሉ ነገር አያረካንም ወገኖቼ እስቲ የረካ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው ረክቶ ታቃላችሁ ሚሊዮን ያለው ቢሊዮን ለማድረግ ነው የሚፈልገው እንጂ ሲሮጥ ነው የምታውት እንጂ አይ ይበቃኛል በቃ ረክቻለሁ የሚል ሰው አይታችኋል ማንንም አይረካም ማንንም አይረካም ምክንያቱም ሰው ሊረካበት የተሰጠው አንድ ነገር ብቻ ነው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መኖር ሙሴ አንተ ካሉ ጣአት ታውጣናል አንተ ከሌለበት የትንቦታ አቱ ሰደን ሙሴ አባክ ክብርህና ሳየኛል እዚ ምንም ነገር በታድርጉ ወገኖቼ ምንም ነገር በትሆኑ ለኔና ለናንተ ርካታ ሌላ ቦታ አይገኝ ህዝቤ ይላል ውሃ የሌለበትን ጉድጓድ ቆፈሩ እኔን የህይወትን ውሃ ራስሁ ያለን ለኔና ለናንተ ሙሉ ደስታ የምናገኝበት ገንዘብ ኖረናል ኖረን ዶቾንን ሀብታሞቾንን ጤነኞቾንን በሽተኞቾንን ምንም ነገር እንሁን የኔና የናንተ ርካታ ያለው በክርስቶስ ብቻ ነው ሌላ ነገር የለም ሰዚ እስቲ በደም በክብር ስጡት ለእግዚአብሔር ስለዚ እኔና እናንተን ወደዛ ለመግባት የሚያዘጋጀን ይይይወት ቃል ነው ቃሉ ሰይፍ ነው ስለሆነም ከኛ ጋር የተጣበቀ የማይጠቀመን ነገር ቆርጦ ያሰግዷል ቃሉ እሳት ነው እንደሚለው ገለባችንን ያቃጥለዋል አሉ መዶሻን የደነደነው ልብ ይሰብራል አይታቸዋል አንድ አንድ ሰዎች ሰው ቢሞታ አለክሱ ምንም በአለም ላይ የሚያሰቅሳቸው ነገር የለም ነገር ግን የጌታ መንፈስና የጌታ ቃል ልባቸውን ሲነካ ልባቸው እንደጉድ ይወርዳል ሲመሰክሩ ብዙ ሰምቻለሁ እኔ ለምንም ነገር አልቅሽ ያላውቅም ለእግዚአብሔርን ቃል ግን ተሰማ አለቀስኩ ብለው ሲመሰክሩ ይሰማዋቸው ብዙዎች ናቸው ምክንያቱም መዶሻ ነው ቃሉ መድኃኒት ነው ስለዚህ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 25 ላይ ምን ይላል ባሎ ቾይ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንደወደደች እንደወደዳት ሚስቶቻችን ውለዱ ካለ በኋላ በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን ሰጠ ራሱን አሳልፎ የሰጠው ለምን እንደው በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አይደል በቃሉ ታጥባ ቅድስት እንድትሆን ለሱ ብቻ የተለየች እንድትሆን ስለዚህ ነው ራሱን አሳልፎ የሰጠው ስለዚህ ቢቀድስ ሰሌላ ነገር ምንም ሰሌል የለ ከቃሉ ጋር መጣበቅና ቃሉን መውደድ አለብን ሌላው ደግሞ ኢብራሂም 10 22 ላይ ምን ይላል ከፉ ከክፉ ህሊና ለመንጻት ልባችንን ተረጥተን ሰውነታችንንም በጥሩ ውሃ ታጥበን በተረዳንበት እምነት በቅንልብ እንቅረብ ይላል ከክፉ ህሊና ለመንጻት የብዙ ሰዎች ችግር ህሊና ነው እኔ ራሴ ህሊና በጣም ያስቸግረኝ ነበር ለመጸለይ ላይ አንድ አንድ ጊዜ በጸሎት ላይ ይያለሁኝ በህሊና የሚመጣ ነገር ያስተነግጠኛል ካለሁበት ወደ መንፈሳዊ ሆቴ ገባው ሲል ወደ ኋላ የሚቆጥተኝ ህሊና ነው ምክንያቱም በዚህ ህሊና ሰይጣንም ሊጠቀም ይችላል ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ የሚሆኑት ነገሮች ያስተነግጣሉ ህሊናችንን ግን ሊያጠብ የሚችል ግዴ ለሞደስ ተመልከቱ ዲስትራክት ዳቱን ህሊናን ግን መቀደስ የሚችል የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ነው ደሙ ነው ከአጥያት የሚያነሳው እና ከህሊናዬ በመንድነው ምንጻው ይያልኩ በጣም ይቸገር ነበር ያኪም መዳኒት የለው ኦፕሬሽን የለው ይሄንን ተደርጎ የሚባል ነገር ምንም የለውም ሰው ህሊናውን መቀደስ የሚችለው ባንድ ነገር ብቻ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አሜን ከሞተ ስራ ህሊናችንን የሚቀድስ እግዚአብሔርን ለማምለክ እንድንችል የሚያደርክ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው ደሙ ግን አንድ ጊዜ ያጥዋል 
ባንዲዚ ስለዚህ በቃሩና በደሙ ታጥበን ወደ ቅድሰ ቅድስ ለመግባት እንችላለን ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን የተጻፈው ነገር በሙሉ የአዲስ ኪዳን ጥላ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬስ ከዘር ዓለም አይደለውም እግዚአብሔር አይደለውም ትናንት የነበረበትን መንገድ ካወቀንና በዛ መንገድ ከሄድን አሁን ምን እነሱ እንደገቡት እኛ መግባት እንችላለን ይሄ መገናኛ ድንኳን በሙሉ የሚንዳገረው ስለ ክርስቶስ ነው ስለሌላ ስለ ምንም አይደለም ስለዚህ ቃሉ በጣም አስፈላጊ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙር 119:9 ላይ ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ይላል ጎልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ቃልህን በመጠበቅ ነው ወደ ጌታ የምንገባበት መንገድ የሚጠበቀው በቃል ነው ህግ ለግሬ መብራት ለመንገዴን ብርሃን ነው በጨለማ የሚሄድ የትም ቦታ አይደርስም እግዚአብሔር ብርሃን ነው በቃሉ ብርሃን ብቻ ተጉዘን ወደዛ ወደ ቅድሰ ቅድስ መግባት ምን ይችላል እግዚአብሔር ወደ አለበት ስፍራ ምድርሰው ስለዚህ ከቃሉ ጋር አመያያስ አለብን የእግዚአብሔር ቃል በጣም አስፈልጋ ነው ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር ቃል ብዙ ተሰብኮልናል ብዙ ተሰብኮልናል ነኝ ቋራሲ እስቲ ቦታ ቆመ ስለ እግዚአብሔር ቃል ብዙ ተናግሬ ያለው ሌሎችን መተው ተናግሯል ነገር ግን ህይወታችን ላይ ለውጥ የማይመጣው ለምንድን ነው ኡነትኛን እንዴ እንደተባለው የማይለውጥን ምንድን ነው ብዬ አስባለሁ እና በቃሉ ለቃሉ ያለን አክብሮት ለቃሉ ያለን ፍቅር ለቃሉ ያለን ጥማት ቃሉ በህይወታችን እንዲሰራ ወሳኝ ነው ንህም ያ ምራፍ 8 ስንመለከት እዛ ላይ በቃ በጣም ትልቅ ትምርት ነው የተማርኩበት አንድ ስምንት ነጥቦች አሉ ቶሎ ቶሎ በየነግራቸው አሉ ንህም ያ ምራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል ሰባተኛው ወር በደረሰ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በከተማዎቻቸው ነበሩ ህዝቡም ሁሉ በውሃው በርፊት ወዳለው አደባባይ እንደ አንድ ሰው ሆኖ ተሰበሰቡ እግዚአብሔርም ለእስራኤል ያዘዘውን የሙሴን ህግ መጽሐፍ ያመጣ ዘንድ ጸሐፊውን እስራን ተናገሩ በመጀመሪያ እንደ አንድ ሰው ሆኖ ቆም እንደ አንድ ሰው ሆኖ እስቲ እንደ አንድ ሰው ሆኖ ሰውን አንድ የሚያደርግ ምንድነው እኛ ብዙ የተለያየንን የተለያየ ሐሳብ ነው ያለን የተለያየ ነገር ነው ያለን እንኳን ባላሚስ እንኳን አይስማሙበት ብዙ ነገር አለ ግን ሰውን አንድ የሚያደርግ ነገር አለ ምንድነው አንድ አላማ አንድ አላማ አሁን ሲኒማ ስናይ ሌቦች ባንክ ለመዝረፍ ወይም ደሞ የሚዚየም ውስጥ ገብተው የሆነ ነገር ለመውሰድ ምናምን ፕላንስ ያደርጉ ሁሉም ተሰብስቦ የማይታወቁ ሰዎች ልክ እንደ አንድ ሰው ሆኖ ነው የሚቀርቡት ፕላን ያወጣሉ በቃ አንዱ የሚለውን አንዱ ይሽላል ይቀበላል በደም ፕላናቸውን አውጥተው መብለው ባንድ ላይ መቼ ነው የሚጣሉት ወርቁ ከወጣው ወይ ገንዘቡ ከወጣ በኋላ እርስ በርሳቸው ሲጋደሉ ነው የሚታወቁ አንድነታቸው ይቀራል እዚ ሰውን አንድ የሚያደርግ ነገር ምንድነው አንድ አላማ ሲኖር እነዚህን ሰዎች እንደ አንድ ሰው ያቆማቸው ምንድነው አንድ አላማ ነበራቸው ያ ምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል አብሮ መስማት አብሮ መስማት የሁሉም ሰው ልብ እዛ ላይ ነበር ፕራይሪቲ ያድርገው ይወሰዱት እሱ ነበር ስለዚህ ሁሉም በአንድ ልብ ሆኖ አብሮ ቆም አንድነት በጣም አስፈልጋ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚወደው ነገር እንደ አንድነት ሌላ ምንም ነገር የለም ሁለቱናቹ በትስማሙ አንድ በትሆኑ ጸሎታቹ ይሰማል በታስሩ አስራለው በትፈቱ እፈታለው በትጸልዩ እሰማለው በቃ አንድነት እግዚአብሔር ይወዳል ምክንያቱም ደስ ያሰኛል መዝሙር 133 ላይ ስትመለከቱ ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው 
እነሆም ያማረ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ መልካምና ያማረ የሚባለው የኔና የናንተ አንድ መሆን ነው አንድነታችን እግዚአብሔር ደስ ያሰኛል ስለዚህ ነው ሰይጣን በተለያየ ነገር በትንንሽ ነገር አምጥቶ አንድነታችንን በቃ እንትን እንዳይል እዛ ላይ ነው ታርጌት የሚያደርገው እኛ ከተለያየን ሰይጣን በር ያገኛል እዚህ ነው አንድነታችንን የሚፈልገው በአንድነት ውስጥ በረከት አለ ከዛ ምን ይላል ከራስ እስከ ጢም እንደሚፈስ እንደ አሮን ጢም በልብስ መደረቢያ እንደሚወርድ ሽቱ ነው ሽቶ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ በዚያን ተራሮች እንደሚወርድ እንደ አርሞኒየም ጣል ነው በዚያ እግዚአብሔር በረከቱንም ህይወትንም እስከ ለዘላለም አዟል የታሰዘ ነገር ነው ስለዚህ ነው ሰዎች በአንድ ለት ሲሆኑ እግዚአብሔር ይገለጣል እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች አንድ ካሉ እስቲ ሁላችንም እንጸልይና ጌታንን ፈልክ ሲባል ሁሉም ሰው ይመጣል ሁሉም የሚፈልጉ ከሆነ አላማቸው እሱ ከሆነ በሱም ክብር ከፈለጉ የሱም መገኘት ከፈለጉ ሁሉም አንድ ሆኖ ይመጣል እንደ አንድ ሰው ሆኖ ይቀርባል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አንድ ነበሩ ሁለተኛ ደግሞ ቃሉን ይፈልጉ ነበረ ለቃሉ የተጠሙ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔርም ለእስራኤል ያዘዘው የሙሴን ህግ መጽሐፍ ያመጣ ዘንድ ጻፊውን እዝራን ተናገሩት ይላል እኛ አሁን የምንፈልገው የተሰበሰበ ነው እግዚአብሔር ስለኛ የሚናገረው መስማት ፈልገን ነው አታድርጉ ያለውንም አድርጉ ያለውንም የሰጠንም የተስፋ ቃል ምንድነው የመከረን አምላካችን እሱ መስማት እንፈልጋለን ስለዚህ መጽሐፉን አምጣና አንብብልን አያችሁ ጥማታቸው ለቃሉ ያለው ጥማት እዚ ስለተጠሙ ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብዙአናቸው ይጠግባሉና ይላል ጽድቅን መጥማት በራብ በጣም ትልቅ ነገር ነው ወደ ሙላት ውስጥ ያስገባል ሶስተኛ እነኚ ሰዎች መስማት ብቻ ሳይሆን በማስተዋል የሚሰሙ ነበሩ ካህኑ ምዝራ በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ህጉን በማህበሩ ቦንድሞችና በሴቶች አስተውለው በሚሰሙት ሁሉ ፍት አመጣቸው እስቲ ማስተዋል በሉ ሁላችሁም በሉት እስቲ ያንዴ ደጋሙት ታቃላችሁ ማስተዋል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስም ስለ ማስተዋል ብዙ ቦታ ተናግሯል እኔና እናንተ ጌታን ካገኝን ጀምሮ እስካሁን ድረስ የምንሰማው ቃል በማስተዋል ሰምተ ነው ቢሆን ኖሮ ህይወታችን የትና የት በደረሰ ነበር ነገር ግን ብዙ ጊዜ በማስተዋል አንሰማው ና ማስተዋል ግን በጣም አስፈላጊ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም አስተዋል የተናገረው ነገር አለ በማቴዎስ ምዕራፍ 13 13 ላይ ስለዚህ እያዩ ስለማያዩ እየሰሙ ስለማይሰሙ ስለማያስተውሉ በመሳሌ ነገርኳቸው መስማት ሰማላችሁ አታስተውሉ ማይትን ታላችሁ ግን አትመለከቱ ማይት አንድ ነገር ነው መንግስት ሌላ ነገር ነው እኔና እቲ አንድ ነገር እናያለን አንድ ነገር ስናይ እኔ አያለሁ እሷ ተመለከታለች ምክርማችሁ ነው በቃ ዲቴል የሆነ ነገር ነው መተነከረኝ ስለዛ ስለያየ ነው ነገር እኔ ግን ላይውም ብቻ ነው ማየው እዚ ማይትና መንግስት የተለያዩ ነገሮች ናቸው መስማትን ስማላችሁና አታስተውሉ ማይትንም ታያላችሁና አትመለከቱ ይልና በአይናቸው እንዳዩ በጆሯቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ حزب ልብ ደንድኗልና ጆሯቸውንም ደንቁሯል አይኖቻቸውንም ጨፍኗል የሚል የኢሳይያስን ቢት በእነርሱ ይፈጸማል ይላል ማስተዋል ዛሬ ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይናገረናል ይናገረናል የምትሉት እንዴት ተናግሩኝ ያቅም ምን ብዙ ሰዎች አሉ እዚህም እንኳን ጃችሁን አውጡብል አይም ሹር ብዙ ሰዎች አውጣላችሁ 
እኔ እግዚአብሔር ሲናገር ሰምቻላቀ ፍቅር ይሄ እግዚአብሔር ቃል ይላል እግዚአብሔር ባንድም በሌላም ይናገራል ሰው ግን ምን አይልም አስተውልም አስተውልም እግዚአብሔር በልጆች ይናገራል እግዚአብሔር በሰው ይናገራል እግዚአብሔር በማሙን ሰዎች ይናገራል እግዚአብሔር በተፈጠሩ ይናገራል እግዚአብሔር በሁኔታዎች ይናገራል ግን ማስተዋል ከሌለ ንግግሩ መስማት አቻለሁ ማስተዋል ማለት ምንድነው ማስተዋል ማለት መስማት ብቻ ሲሆን ሳይሆን በማስተዋል የሚሰሙ ሰዎች የሚሰሙት ነገር ምን እንደሆነ ይረዳሉ ይረዳሉ በመረዳት ነው የሚሰሙት ልክ ሰውየው ሲናገር እየተረዱ ነው የሚናገረውን ነገር እየተረዱ ነው ብዙ ሰዎች ቁጭ ብለው የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ይመስላሉ አይናቸው ፈጥቷል ለገር ግን ግማሾቹ ኢትዮጵያ ሄደዋል ግማሾቹ ሌላ ቦታ ሄደዋል ግማሾቹ ስራ እየሰሩ ነው ውጪ ግማሾቹ ደግሞ የሚወጡበት ሰዓት እየተበቆ ነው በቃ ምን ማስተዋል ግን ሁሉ ለሙሉ በቃ የሚናገረው ነገር ምንድነው የሰው የሚናገረው ለከነሱት መንፈስ ቅዱስ ይተረኩምልናል ደግሞ ማስተዋል ካለን ይተረኩምልናል እዚ አስተውሎ የነን መጻፍ ሁላችሁ እንድታነቡት ፈልጋሉ በ ነህሚያ ምዕራፍ 8ን በሙሉ አንብቡት ቤታችሁ ስትሄዱ ማስተዋል 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 የሚለው በጣም ተደጋግሞ ታውታላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ይናገራል ግን ሰው ያስተውልም ሶስተኛ ህጉን ከማረዳ እስከ ቀጥር ድረስ ሰውሙት ይላል በውሃው በርፊት ባለው አደባባይ ላይ ቆሞ ወንዶችና ሴቶች የሚያስተውሉም እንደገና ደገሙ ሲሰሙ ከማረዳ ጀምሮ እስከ ቀጥል ድረስ አነበበው የህዝቡም ሁሉ ጆሮ የህጉን መጽሐፍ ለመስማት ያደምጡ ነበር መስማት ማድመጥ የተለየ ነገር ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ያደምጡ ነበር አያችሁ የምታነቡት መጽሐፍ ከጻፊው ጋራ ይያዛል ለጻፊው ያለን ፍቅር ለጻፊው ጋር ያለን ግንኙነት ጽሁፉን ለማክበርም ለመስማትም ለመውደድም ለለመስማትም ማተር ያደርጋል ያውን ትብርት ቤቶኝ ፍሎሪዳ በየቲዚ ነበረች ዋሽንግተን ከልጃችን ጋራ መጀመሪያ ልጃችን ጋርና ደብዳቤ ጽፍልኛለች በደብዳቤ እንጻጻፋልና አንዳንድ ጊዜና ደብዳቤዋን አስቀምጣውallo አስር ጊዜ ነው ማነበው እሱም በደብዳቤውም ባንበብ ኩቁጥር እሷን ነው ተዝምተለኝ የሷ ፍቅር ነው የሚታየኝ ምክንያቱም ስለሞዳት ያ ደብዳቤ ለኔ ብርቅ ነው between the line ነው ማነበው ምክንያቱም የጻፈችው እሷ ስር ሆነች አሁንና እናንተ ጌታ ጋር ያለን ህልምነት ምንድነው መስለው እዚህ በጣም ምንወደው ነው የመጣው ይሄ ደብዳቤ ከርሱ ነው ከርሱ ከሆነ ሲነበብ ይሁን አይደክምንም እነዚህ ሰዎች እኮ ቀኑን ከግማሽ ቀን በላይ ነው የሰሙት እና ግን እንደዛም ሆኖ አርሰለችው አላንቀላፉ ድምጽ ይሰመስማት ያደምጡ ነበር ጆሮቻቸው ጥለው ያደምጡ ነበር እግዚአብሔርን سنወድ የሚሆን ነገር ምንድነው ቃሉ በጣም ወደዋለን እኔ አሁን በፊት የነበረኝ ለምምድ በነግራችሁ ጌታም ስክሬ ነው ብዛፍ ማለት ስብከቴ ለማጣፈጥ በእያደለም በጌታ ፊት አልዋሽም ግን ብዛፍ ቅዱስ ሄንም ማነበው ተንበርክከው ነው እያንዳንዱ ቃል ያስልከሰኛል እኔ እንደ ሌላ ሰው ብዛፍ ቅዱስ አንብብ በእያደለም ያደኩት ሁሉ ነገር አዲስ ነው ለኔ ያሰቀሰኛል እንደገና በከለር እንትናደርቀው አሉ በቃ በጣም ተጭምልቅቅ ያለ ነው እና አንድ አንድ ጊዜ አነባነብና በቃ ይቺ ደግሞ ለዋላ ተቀመጠልኝ ቃ አንድ ምትወዱት አሁን ኬክ ምትወዱ ከሆነ ኬኩን ባንድ ያጨርሱት ትንሽ ትበሉና እቺ እንደሞ ለዋላ ብላችሁ ታስቀምጣለች ምክንያቱም ስለምትወዱት እኔም ጌታ መስከረ ነው አንብቢ የሚያልቅብኝ ይመስለኛል ቆይ ከዚህ በኋላ ያልቹ እንደሞ በኋላ ደባሉ በኋላ ለማን በብ ደሞ ቸኩ እየመጥቼ እንደገና ተንበርክ ከሳ ነበው ደሞ በክንያቱ ጻፊውን ወደድኩት 
ከሰሃፊው ጋር ያለኝ ریلیሽንሺፕ በጣም ጥሩ ነው ህይወቴን የለወጠ ፍቅርን ያሳየኝ ካለውበት ነገር ያወጣኝ ያንን ጌታ በቃል ውስጥ ስለማየው ቃሉ ምንድምል ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እንደማርና እንደማሩ ወለላ ለጉሩሩ የጣፈጠን ሲል ዝም ብሎ ለመጻፍ ያል የተጻፈ ነገር አለ እውነት እንደማርና እንደማሩ ወለላ የሚጣፍጥ ነው ነገር ግን በማስተዋል በፍቅር ሊነበብ ያስፈልጋል ስለዚህ ነው የሚሰለጨን ስናነባው እንቅል ፍቅር ፊለናል አንብበና አንብበን ሲጨረስ መጨረሻ ላይ ምን እንዳነበብን እንኳን ትዛ ይለንም እንደገና ደግመ ደሞ እናነባዋለን ይሄ ሁሉ ምንድነው ከሱ ከጻፊው ጋር ያለን ክንኝነት ትክክል ስላልሆነ ነው ህግን ከማረዳ እስከ ቀጥር ድረስ ሳሙኤል እንደዚህ ላል በአንተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 በሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለው አለለ እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥም ያውራ በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል መስማትና ማዳመጥ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ነገር ነው በቀን ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለማንበብ ምን ይhall ጊዜ ታጠፋላችሁ በዛው መጠን ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ያላችሁ ፍቅር የሚለካው በዛው መጠን ነው የሚለካው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በጣም በቃ የእግዚአብሔርን ቃል የሚወዱ ሰዎች ነበሩ እዝራም በህዝቡ ሁሉ ላይ ከፍ ብሎ ህዝቡም ሁሉ ይያዩት መጽሐፉን በገለጠ ጊዜ ህዝቡ ሁሉ ቆሙ ይላል ያላቾ አክብሮት መጽሐፉ ግልጥ ሲል ሁሉም ቆሙ ለምን ይሄን በጣም በጉጉት የሚጠብቁት ቃል ነው እንድሮ በድሮ ዘመን ደግሞ በእያንዳንዱ ሰው እጅ መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረም በካህናቶች እጅ ብቻ ነበር ተበናፍቆት ባክብሮት ተነሰው ከዛም በኋላ ደግሞ በቁጥር 5 ላይ አሜን አሜን ይሉ ነበር በሰሙ ጊዜ እዝራ ታላቁ ካህን እግዚአብሔርን ባርክ ህዝቡም ሁሉ እጃቸውን እየዘረጉ አሜን አሜን ብለው መለሱ ራሳቸውንም አዘንብሉ በግንባራቸውም ተደፍተው ለእግዚአብሔር እዝራን እግዚአብሔርን ማወቅ ያስተምርና ያስታውቅ ነበር ህዝቡም የሚነበበውን ያስተውሉ ነበር እንደገና ደግሞ ራሳቸውን ያዘነበሉ በግንባራቸው ተደፍተው ለእግዚአብሔር ይሰክቱ ነበር ቃሉ ሲነበብ ዛሬ አሜን በሉ አሜን በሉ ይባላል ዴ ካውስት ካልወጣ አሜን ምን ዋጋል አሜን ማለት እኮ እስቲ በደም ከአጨ በጨባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር አሜን ማለት እኮ ትርጉሙ ልክ ነው የተናገርከው ተስማምቻለሁ አብሮ መስበክ ማለት ነው ከውስጥ ፍንቅል ብሎ የሚወጣ ነገር ነው አሜን አሜን ብሎ ተብሎ አሜን ማለት ዝም ብሎ ካፍ የሚወጣ ነገር ነው እንጂ የሰውየው ከልቡ አይደለም የሚያወጣው ነኝ ግን ቃሉ ሲሰማ አሜን ብሎ ያላቸው ይለም ግን እነሱ አሜን አሜን ይሉ ነበር እጃቸው ዘርግተ ወደ ላይ ያነሳሉ በግንባራቸው ተደፍተው ይሰግዳሉ ምን ቃሉ ልባቸው ነካው ቃሉ ልባቸው ነካው ይሁከሩቺ ጌታ ሲነካ ያስርቀሳል ያሰግዳል ምንም ነገር ያደርጋል አሁን ወነተኛው ነገር ሲነካን እንደዛ ነው ስድሰኛ እግዚአብሔር እዝራ እግዚአብሔርን ማወቅ ያስተብር ነበር ይላል እግዚአብሔር ማወቅ የሚቻለው በቃሉ ነው ከቃሉ ውጪ እግዚአብሔር ማወቅ በፍጹም አይቻለም ሌላ መንገድ አቋራጭ የለውም እግዚአብሔር ማወቅ የሚፈልግ ሰው ካለ በቃሉ ውስጥ ነው የሚያውቀው ማንነቱ ሰባተኛ በሚሰሙት ቃል ያለክሱ ነበረ ቃሉ ሲሰሙ ያለክሱ መስገድና ምን ብቻለም ግን ያለክሱ ነበረ ዛሬ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቀን ነው አታልቅሱ እንባም አታፍሱ አሏቸው ህዝቡም ሁሉ የህጉን ቃል በሰሙ ጊዜ ያለክሱ ነበረ በዚህ ዘመን ያጣ ነው እንባ ነው በዚህ ዘመን ያጣ ነው እንባ ነው ድሮ 
ጌታም ባገኘንበት ጊዜ በዘምራን ቆሞ ሲዘምሩ ማልቀስ ነው ለጸሎትን ይሄድ ማልቀስ ነው ሰባኪ ሲሰብክ ማልቀስ ነው ስለዚህ ነው ኮፕሬንቲዎች አልቃሾች ናቸው ይባል ነበር ጥሩ ዛሬ ግን አንድ ጠብታ አንድ ይለም አሁን እንደውም ሰውም ጴንጤዎች አለክሳሉ ምን ሰው ነው ሰምቸው ማለት ጥሩ ግን ጥሩ ግን እነዚህ አልቃሾች ናቸው ለምን ድባችን የተነካ ነው አይንና ወይም እንባና ልብ የተያዘ ነገር ሰው ከልቡ ሲስቅ ያለክሳል ከልቡ ሲያዝን ያለክሳል ከልቡ ደስ ሲለው ያለክሳል ይደስታ አባ ልቡ ካልተነካ አይኑ አይነካ አንድ ወንድም ነበር ጥሩኛ ጋር የሚያገለግልና ፓስተር እግዚአብሔርና መስከነልኝ አለ ምናገኝ አልኩት ጌታ እንባ የምለሰልኝ አለ እንባ የምለሰልኝ አለ ዛሬ ክርስቲያን ደስተኛ ሊማል ሆነ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ስለማይለቅስ ነው ቃሉ ያስለቅሰው በዝምሮ ያስለቅሰው የሚያለቅሱ ብዙዋናቸው ይስቃሉና ይላል እና ለመሳቅ ማልቀስ ያስፈልጋል ንድዋቸውን ይዘው ይያለቀሱ ሄዱ ሲመለሱ ይየሳቁ ተመለሱ ለቅሶ አይደለም ስለዚህ ደስ አይደለም ቃሉ አይነካንም አምልኮ አይነካንም መዝሙር አይነካንም ጸሎት አይነካንም እንባችን ትር እግዚአብሔርን ባችን ይመልስልን 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 በመጨረሻ ላይ ምን ይላል ዛሬ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቀን ነውና አታልቅሱ እንባን ማታፍሱ ካለ በኋላ ምን ይላል ሂዱ የሰባውንም ብሉ ጣፋጩንም ጠጡ ለነዚያም ላልተዘጋጁት እድል ፈንታቸውን ስድዱ ዛሬ ለጌታችን የተቀደሰ ቀን ነው የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ነው እና አትዘን የምነት አባቶቻችን በሙሉ በድል ያለፉት ላናብስ ሲሰጡ የዘመሩ ራሳቸውን አሳልፈው ይሰጡት በሰይፍ ስለት አንገታቸው የተቆረጠው በሰዓት የተቃጠሉት በተለያየ ነገር ሁሉ ሲያልፉ እየሳቁና እግዚአብሔርን ያመለኩ ይሄዱበት በድል ምክንያት ምንድነው የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላቸው ስለሆነ ነው የእግዚአብሔር ደስታ ማለት ከእግዚአብሔር የሚመጣ እግዚአብሔርን በመውደድ የሚገኝ ደስታ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግም ይላልው ደስ ይላችሁ ደስ ይበላችሁ ይላል የቶሎ በስር ቤት ሆኖ ያ የጌታ ደስታ ውስጣችን ከገባ ወገኖቼ ማጣት ህመም ፈተና እስራት ርዛት ምንም ነገር በህይወታችን ቢدرس የነና እናንተን ይወት ንቅንቅ አድርገው ለምን የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን እሱ ይበለጠ ያጀለ ይወጣል ደስታው ይበለጠ ይወጣል ይሄ ግን ደስታ እኛ ምን ፈጥረው ሳይሆን ከውስጣችን ፍልቅ ያለ የሚወጣ ነው ዳውም አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሐዋርያቶች ሲገርፋቸው ምን አሉ ልብሳቸውን ያራገፉ ስለ ክርስቶስ በመገረፋቸው ምን አላቸው ይላል ደስ አላቸው ዛሬ መሰደብ እንኳን የሚፈልግ የለም ስለ ክርስቶስ መስክሩ አንበሰክርም ዴ ቢሰደቡንስ ታለ በትሰደብ ምን አለበት ጌታ ተሰክሎልህ የለም አያቹ ነገር ሁሉ በቃ እየተሻሻለ ሄዷል ወደ ጥሩ አይደለም እንጂ በተለያየ ነገር እየተሻሻለ እየተሻሻለ ግን ጥሩ ጥሩ ነገር ከህይወታችን እየቆረ እየተቀረፈ እየተቀረፈ እየወደቀ ነው የጥንቱን ሃይማኖት ስትን የጥንቱን ሃይማኖት ስት እሱ ይላችሁን ምን በለው እስቲ የጥንቱን እሱንም እንኳን አረስታችሁታል አይደል የጥንቱን ሃይማኖት ስትን የጥንቱን ሃይማኖት ስት የጥንቱን ሃይማኖት ስትን እሱ ይበቃና ካም ነበር ለ12 ሁለቱ ወልካም ነበር ለ12 ወልካም ነበር ለ12 ሁለቱ እኔ ምረስቻው ዲያብሪ ባረክ ብላችን ምራሶቻችን ዝቃትከን ጸርሳለን
በጸሎት ላይ እንዳልና አንተ ያጌጠ ይቃለሁኝ ህይወት ለጌታ ለኢየሱስ መስጠት ፈልጋለሁ ጸልይ ለኝ ምን ሰው ካለጁን ብቻ ያሳየኝ አጭር ጸሎት አደርግለታል እስቲ ጃችሁን አሳየኝ ህይወት ለጌታ መስጠት ፈልጋለሁ ምትሉ ጃችሁን አሳየኝ ጃችሁን አሳየኝ እኔ ህይወት ለኢየሱስ መስጠት ፈልጋለሁ ምን ሰው አለ እሺ ሁላችንም እንቆማለን ጊዜያችሁን ሰሰጣችሁን ጌታ ይባርካችሁ ቅዱስ ቅርባን ሰነበረ ትንሽ ጊዜ ወሰድኩኝ እና አሁን የሳምንቱን ጥቅስ ብለን እንሄዳለን ዮሐንስ 17 17 ሁላችሁን በልትስቲ በፍጹም አይረሳም እንደገና ድቀሙት በእውነት ቅድሳቸው ቃል እውነት ነው በእውነት ቅድሳቸው ቃል እውነት ነው ጆቻችንና አስተንበቃ አልብራኬ ስብሰባችን ጨርሳል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ወንድና አንተ ያንሳ ሰላምንም ይስጣችሁ በስመአብ በስመወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ህዝቡ ማለት